லட்சனுக்கு இருபத்தி ஏழு பெண்கள் அவர்கள் சிறு வயதில் இருந்து ஒற்றுமையாக இருந்து வந்தனர் அவர்கள் ஒரு நாள் இரவில் சந்திரனுக்கு அழகை சந்திரனின் அழகை வர்ணித்துக் கொண்டு இருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த தச்சன் உங்களுக்கு சந்திரனை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமா என்று கேட்டான் அவர்களும் விருப்பம் என்று கூறினர் பின்பு தனது இருபத்தி ஏழு பெண்களையும் சந்திரனுக்கே திருமணம் செய்து வைத்தான் ஒரு நாள் தனது மகள்களையும் காண சென்ற தச்சன் தன் மகள்களில் ரோகிணியை தவிர மற்ற பெண்கள் கவலையுடன் இருப்பதை கண்டு ஏன் கவலையாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு அனைவரும் உங்கள் மருமகன் எங்களிடம் அன்பு செலுத்துவதை காட்டிலும் ரோகிணியிடமே அதிகம் அன்பு காட்டுகிறார் அவளுடன் இருப்பதையே அதிகம் விரும்புகிறார் என்றார்கள் இதனால் கோபம் கொண்ட தச்சன் சந்திரனை அழைத்து அனைவரிடமும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கண்டித்தார் அதற்கு சந்திரன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் இனி இவ்வாறு கடன் நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று கூறினான் சரி என்று கூறிவிட்டு தச்சன் அங்கிருந்து சென்றான் சில மாதங்கள் கழித்து தச்சன் மீண்டும் தனது மகள்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அங்கு சென்றான் ரோகிணியை தவிர மற்ற பெண்கள் மீண்டும் கவலையாக இருப்பதை கண்ட தச்சன் மிகவும் கோபம் கொண்டு சந்திரனுக்கு சாபம் கொடுத்தான் மாதம் முழுவதும் சிறிது சிறிதாக நீ தேய்ந்து போவாய் என்ற சாபத்தை கொடுத்து விட்டு சென்றான் இதனால் வருத்தமுற்ற சந்திரனும் சந்திரனின் மனைவிகளும் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டனர் அதற்கு சிவபெருமான் இந்த சாபத்திலிருந்து முழுவதுமாக என்னால் காப்பாற்ற முடியாது உனது தேய்ந்த மூன்றாம் பிறையை நான் தலையில் சூடிக்கொள்கிறேன் இதனால் உனக்கு தேய்ந்து போன அழகு மீண்டும் கிடைத்துவிடும் இதனால் மாதம் ஒரு முறை நீ தேய்ந்தும் ஒரு முறை வளர்ந்தும் முழு நிலவாக காட்சியளிப்பாய் என்று கூறினார் இதனாலேயே நமக்கு பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை பௌர்ணமியும் பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை அமாவாசையும் வருகிறது என்பதை இக்கருத்தின் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது